ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം വിസ്തീർണവും വ്യാപ്തവും അതിൽ വിസ്തീർണവും വ്യാപ്തവും എന്നതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ത്രികോണം അഥവാ ട്രയാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമവാക്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമവാക്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ത്രികോണം മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ജ്യാമതീയ രൂപമാണ് ത്രികോണം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമാകാം രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാകാം മൂന്ന് വശങ്ങളും എന്താവാം തുല്യമല്ലാത്തത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളവ് ഉള്ളൊരു ത്രികോണം അല്ലേ എവിടെ ഒരു ത്രികോണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് മൊത്തമായൊരു ത്രികോണമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒരു കോണുള്ള ചെറിയൊരു മട്ട ത്രികോണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ബി എച്ച് ആണ് വരിക അല്ലേ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എന്താണ് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം പാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ അടിവശത്തുള്ളതാണ് ഈ വശമാണ് പാദം എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉന്നതി അഥവാ ഉയരം ഹൈറ്റ് അല്ലേ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആണെങ്കിൽ ബി എച്ച് വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ഒരു പകുതി ഭാഗമല്ലേ അപ്പോൾ പകുതി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് വരാം ഹാഫ് ബി എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആട് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ഹാഫ് ബി എച്ച് ആട് അപ്പോൾ ബി എന്താണ് പാദം അഥവാ ബേസ് എച്ച് ഉന്നതി ഉയരം അഥവാ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും മനസ്സിലായല്ലോ മട്ട ത്രികോണത്തിനാണ് എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവ് തിരിയാണ് മൂന്ന് വശങ്ങളും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് സി റൂട്ട് ഓഫ് എസ് എസ് ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് സി എന്താണ് എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ ആ മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ത്രികോണത്തിലുള്ള മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് എന്ത് എയും ബിയും സിയും എസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ത്രീ അല്ല ടു ആണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ എസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകരുത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ എസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പഠിച്ചു ത്രികോണത്തിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പഠിച്ചു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണുന്നതിന് സമവാക്യം പഠിച്ചു എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബി എന്താണ് പാദം അഥവാ ബേസ് എച്ച് എന്താണ് ഉയരം ഉന്നതി ഹൈറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ബി എച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇനി മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ തന്നാലും മൂന്ന് വശങ്ങളും ഡിഫറൻ്റ് ആയാൽ ഏത് കേസ് ഉപയോഗിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി ഉപയോഗിക്കാം എസ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് എയും ബിയും സിയും എന്താണ് മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അടക്കം മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു മറന്നു പോലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് വെച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണം ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ എ ബി സി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഈ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡും ഈ സൈഡും കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്തരം ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഹാഫ് ബി എച്ച് മട്ട ത്രികോണം അല്ലേ പിന്നെ കൂടാതെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എസ്
റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിലധികവും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ റൂട്ട് ത്രീ അധികവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ റൂട്ട് ത്രീ എവിടെയാണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ പലപ്പോഴും ആൻസറിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് മട്ടത്രികോണം പഠിച്ചു പിന്നെ കൂടാതെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചു കൂടാതെ സമഭുജ ത്രികോണം പഠിച്ചു ഇക്വേഷൻസ് ഓർമ്മണ്ടല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് സമഭുജ ത്രികോണവും അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ട്രയാങ്കിൾ എന്ന കോൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ വീഡിയോയും കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിച്ചത് ട്രി ട്രയാങ്കിളിൽ മട്ട ത്രികോണം ഹാഫ് ബി എച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടെസ് മൈനസ് എൻ ടെസ് മൈനസ് ബി ഇൻ ടെസ് മൈനസ് സി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ക്യു പഠിച്ചു പെരിമീറ്റർ കാണാൻ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് സമഭുജ ത്രികോണാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലവും കാണിച്ചു ഈ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ താങ